அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறது ஒருத்தவங்களோட ஜாதகத்தில் ஒருத்தவங்களோட வாழ்க்கையில் நடந்த பலன்களை பார்க்க போகிறோம் நம்ம பதிவில் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்க்க மாட்டோம் முன்னொருத்தவங்களோட லைஃப்பில் நடந்த விஷயங்கள் ஜாதக பலன்கள் சொன்னதை பற்றி நான் எப்பயுமே தெரியப்படுத்தினதில் இந்த தடவை நான் சொல்கிறது காரணம் வந்து பல பேரோட தோல்வியல் நஷ்டங்கள் ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கும் அப்படின்றனால ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக இந்த விஷயம் சொல்ல போகிறேன் இந்த விஷயத்தில் வந்து நம்ம அவங்களோட பர்சனலை பற்றி பார்க்க போகிறதுல அவங்களோட லைஃப்பில் நடந்த உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் மட்டும் நம்ம அதாவது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நீங்கள் உங்களோட லைஃப்பில் சரி பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்றத ஒரு உதாரணத்தோடு அவங்க லைஃப்பில் நடந்த ஈவெண்ட்டோட சொன்னால் தான் நான் புரியும் இப்ப நான் ஏற்கனவே பல பதிவுல சொல்றது இருக்கு பேஸ்புக்ல வாட்ஸ்அப்ல யூடியூப்ல வந்து பார்த்துட்டு நீங்க உங்களோட லைஃப்ல விஷயங்கள் அப்படியே எடுத்துக்கிறாதீங்க அவங்க சொல்ற பொது பலன்களை எடுத்துக்கிறாதீங்க அது பெரிய ஒரு தோல்வியை கொடுக்கும் கஷ்டத்தை கொடுக்கும் ஆஹ் நஷ்டத்தை கொடுக்கும்ன்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்ப நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இவர் வந்து நம்ம ரெகுலரா பாக்குறவர் ஆஹ் அப்ராட்ல இருக்காங்க இவரோட லக்னம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனுசு லக்னம் இப்போ அவங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய தசை அப்படின்றது சுக்கர தசை நடக்குது சுக்கரன் எங்க இருக்காரு அப்படின்னா தனுசுல இருக்காரு என்கிட்ட பார்க்க வர போகும்போது என்கிட்ட லாஸ்டா வந்து ஒரு செவன் மந்த்க்கு முன்னாடி பார்க்க வந்தாங்க இப்போ என்கிட்ட ரீசெண்டாக த்ரீ டேஸ்க்கு முன்னாடி கால் பண்ணி சார் நான் ஒரு ரெண்டு கண்ட்ரிக்கு எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது நான் எந்த கண்ட்ரி போகலாம் அந்த கண்ட்ரிக்கு கணிச்சு என்னோட ஜாதகம் எந்த இடத்துக்கு போனால் மேட்ச் ஆகுன்ற மாதிரி சொல்லுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அதே மாதிரி ஃபியூச்சர் பலன் கூட சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நான் ரெண்டு கண்ட்ரியில் எந்த கண்ட்ரிக்கு போனால் எந்த மாதிரியான பலன்கள் இருக்கும் உங்களோட ஜாதகத்தின்படி எந்தெந்த ஃபியூச்சரில் எந்தெந்த டேட்டில் என்னென்ன மாதிரி விஷயத்துக்கு இருக்குன்னு டேட் வைஸாக எடுத்து பலன்கள் சொல்லிட்டேன் சார் நீங்கள் சொன்ன பலன்கள் எல்லாமே டேட் வைஸாகவே கரெக்டாகவே நடந்தது ஏற்கனவே என்கிட்ட படித்து படித்து சொன்னீங்க நான் தான் கேட்காமல் ஒரு தவறு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னாரு என்ன தவறு பண்ணார் அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அவர் என்கிட்ட பாஸ்ட்டு ஒரு ஏழு மாதத்துக்கு முன்னாடி பார்க்க வரக்கும்போது அவரோட தசை வந்து சுக்கர தசை சுக்கர தசை சுக்கரன் என்ற நட்சத்திரம் ராகு உப நட்சத்திரம் சுக்கரன் ராகு எங்க இருந்தாருன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா விருச்சகத்துல இருந்தாரு சரி சுக்கர தசை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலதான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு ஒன்பதாம் மாதத்துல சுக்கரனோட கொடுப்பனை நம்ம ஏற்கனவே நம்மளோட பதிவுல பார்த்திருக்கோம் இது கிரகம் இருக்கும் இடம் பட் கிரகம் இருக்கும் இடம் பலனை தராது கொடுப்பனை தான் பலனை தரும் அது ஒரு சுச்சுவேஷனை கொடுக்கும் கிரகம் இருக்கும் இடம் சரி இப்ப நம்ம வெறும் மேட்ருக்கு மட்டும் வரும் நிறைய விஷயங்கள் ஆய்வு பண்ணாமல் டேரெக்டாக உங்களுக்கு புரியறதுக்காக வெறும் நம்பர்ஸில் மட்டும் தான் சொல்ல போகிறேன் இப்போ சுக்கரனோட பாவ புத்திநாதன் சுக்கரன் வந்து பன்னெண்டாம் பாவ புத்திநாதனாக இருக்கார் ராகு ஒன்று மூணாம் பாவ புத்திநாதனாக இருக்கார் திரும்ப சுக்கரன் தான் தொடர்ந்து கொள்கிறார் அவர் என்கிட்ட பார்க்க வரப்போம்போது புத்தி அப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குன்றனால சுக்கர புத்தி தான் நடக்குது சுக்கர புத்தின்றதும் அதே பலன் தான் தருது அந்தரம் செவ்வாயோட அந்தரம் என்கிட்ட பார்க்க வரப்போம்போது செவ்வாய் வந்து சூரியனோட நட்சத்திரம் சனியோட உப நட்சத்திரத்தில் இருக்காரு செவ்வாய் பத்தாம் பாவபுத்திநாதன் சூரியன் பாவபுத்திரான வரல சனி பாவபுத்திரான வரல சனி வந்து கும்பத்தில் இருக்காரு பட் சனி கொடுக்கக்கூடிய பலன் இரண்டாம் பாவத்தின் பலன் லக்னத்தில் இருந்து அது மூணாம் வீட்டில் இருந்தாலும் அது என்ன பாவத்தின் பலனை தரப்போகுது இரண்டாம் பாவத்தின் பலனை லக்னத்தில் இருந்து எடுத்து பார்க்கும்போது தரப்போகுது இதுக்கு நம்ம நிறைய வீடியோஸை நம்ம போட்டிருக்கோம் அந்த விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் இதில் தான் கிரகம் இருக்கிறதை வச்சு நீங்கள் அப்படியே பார்த்து பலன்னு சொல்லாதீங்கன்னு சொல்கிறது காரணமாக எங்கள் எங்கள் கொடுக்கக்கூடிய பலன்களே வேறு அப்போ என்கிட்ட பார்க்க வரப்போம்போது ஃபினான்ஷியலாக ஸ்டேட்டஸ் வைஸாக நல்லா இருக்குது இவரோட கொடுப்பனை எடுத்து பார்க்க போகும்போது இவருக்கு வந்து ஐடி ஃபீல்டு இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்டு சேல்ஸ் இது இது வைஸாக வந்து நல்லா இருக்குது அவர் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஃபீல்டில் தான் இருக்காங்க ஸோ நம்மகிட்ட பார்க்க வரப்போ அது நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா அடுத்து வர்ற அந்தரம் ராகு அந்தரம் ராகு நின்ற நட்சத்திரம் சனி உப நட்சத்திரம் குரு ராகு வந்து ஒன்று மூணாம் பாவ புத்தினாது சனி இரண்டாம் பாவத்தின் பலனை தரப்போகுது அதாவது இரண்டாம் இடத்தின் பலனை தரப்போகுது குரு வந்து ஒன்பதாம் பாவ புத்தினாதான் இருக்கார் சரி இப்போ இவருக்கு வந்து சொன்ன விஷயங்கள் இன்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஃபீல்டு வந்து உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் சார் இன்னை வந்து உங்களுக்கு டிசம்பர்ல இருந்து ஜூன் வரையும் அவங்களுக்கு நடக்குது இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் வரைதான் நல்லா இருக்குது இன்கம் சம் இன்கம் வந்து உங்களுக்கு இந்த டயத்தில் அது வேறு ஒரு கதிர்வீச்சின் மூலயமா ந
இடம் சொத்து வண்டி வாகனங்கள் அசையா பொருள்களை குறிக்கக்கூடியது இப்ப இங்க இவருக்கு நான்காம் பாகம் வேலை செய்யும் போது இவரோட மோட் இவரோட எண்ணம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம வீடு கட்டணும் இல்ல ஒரு கார் வாங்கணும் வண்டி வாங்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு அசட் சம்பந்தமா ஒரு சொத்து வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ண அலைகளை கொடுக்கும் பட் இவருக்கு வந்து நம்ம பலன்கள் எடுத்து சொல்லும் போது இங்க திசைய பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒண்ணு மூணு பன்னெண்டுன்ற ஒரு பலனை தருது இங்க கொடுக்குற விஷயத்த மட்டும் பார்க்க கூடாது இவருக்கு சேல்ஸ்க்கு நல்லா இருக்கு முதலீடு முதலீடு வந்து ஒரு ஸ்டாக் எடுத்து வச்சு அதை ரிலீஸ் பண்றதுக்கு எல்லாமே இங்க நல்லா இருக்கு ஏன்னா நிறைய புத்திகள்லாம் வருது அதை ரிலீஸ் பண்றதுக்கான ஹெல்ப் இங்கெல்லாம் இருக்கு சரி ஓகே பட் இங்க இவருக்கு எந்த பாவத்தை தடுக்குது அப்படின்னா இங்க ஒன்னாம் பாவம் மூணாம் பாவம் பன்னெண்டாம் பாவம் வேலை செய்து இங்க மூணாம் பாவம் நாலாம் பாவத்தை தடுக்கும் நாலாம் பாவத்தை பார்த்தா சுக்கர தசை இருபது வருஷம் நடக்கும் இருபது வருஷமுமே அவருக்கு தடுத்துட்டே இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு பர்டிகுலர் டேட் இருக்குது அந்த டயத்தில் தான் அவங்க வாங்கி நஷ்டம் அடைவாங்க அப்போ அது எந்த டேட் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ நான் சொல்லியிருக்க போகும்போது டிசம்பர்லேருந்து பன்னெண்டாம் மாதத்துலேருந்து ஜூன் மாதம் வரையும் உங்களுக்கு சிறப்பு இல்லை சார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டிசம்பர்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஜூன் வரையும் உங்களுக்கு சிறப்பு இல்லை சார் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தேன் அப்போ இந்த காலகட்டம் மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணாதீங்க அசட் வைஸாக மூவ் பண்ணாதீங்க அதுவும் என்ன மாதிரியான அசட்டில் தான் மூவ் பண்ணுவாங்கன்னா சுக்கரனே ஒரு பன்னெண்டாம் பாவ புத்தினாதனாக வந்துட்டார் அப்போ லக்ஸூரியான ஒரு ஆடம்பர வீடுகள் வண்டி வாகனங்கள் சார்ந்து என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு விலையை செலவு பண்ணுவார் இதில் நான் இந்த தடவை பலன் சொல்லியிருக்க போகும்போது நான் மற்ற ரீசெண்டாக பார்க்கும் சார் இதை சார்ந்து விரைய செலவெல்லாம் இருக்குது பட் அவர் என்ட்ட எந்த விஷயமும் சொல்லலை நான் ஃபுல் பலன் சொல்லி முடித்ததுக்கு அப்புறமேட்டு அவர் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக பேசினார் அப்போ தான் எல்லா விஷயத்தையும் சொன்னார் அப்போ சார் நீங்கள் சொன்ன விஷயங்கள் ஃபுல்லாகவே நான் கேட்காம விட்டேன் போன தடவை அப்படின்றத சொன்னார் என்ன விஷயம் சார் நீங்கள் கேட்கல நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னு கேட்கும்போது இதே விஷயம் தான் சார் நீங்கள் அசட் வயசாக சிறப்பு இல்லை அது இந்த டேட்லேருந்து இந்த டேட் கவனம் பாருங்க அப்படின்றத சொல்லியிருந்தீங்க அதையே ஒரு மூணு நாலு தடவை நீங்கள் சொன்னீங்க திரும்ப திரும்ப அப்படின்றத சொன்னார் ஏன் அந்த இடத்துல நான் அப்படி சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா அவருக்கு நான்காம் பாவம் அப்படின்றது வலிமையாக வேலை செய்ய போகும்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாம் பாவம் வேலை செய்யுது ஒன்பதாம் பாவம் சுப செலவுகளை தரும் அப்போ சுப செலவுகளை தர போகும்போது இந்த இடத்துல விரைய செலவும் தொடர்பு கொள்ளுது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மூணு பன்னெண்டாம் பாவம்ன்றது நான்காம் பாவத்துக்கு பன்னெண்டாம் பாவமாக இருக்கிறனால இதன் ரீதியாக கொடுக்க போகும்போது மூன்று பன்னெண்டு அப்படின்றது உடம்பில் இழக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனே இருக்குது பன்னெண்டாம் பாவம்ன்றது லக்னத்துக்கு பன்னெண்டாம் பாவமாக போகிறனால அது நம்மளோட சிந்தனையை என்ன பண்ணிடணும்னா தவற செஞ்சிடும் அப்போ நான் அந்த இடத்துல சொல்கிறேன் சார் உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தாலும் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்ல போகும்போது அவர் சிந்தனையை இங்கே தடை செய்யுது அப்போ சரியான சிந்தனை அவர்னால் செய்ய முடியாது அப்படின்றது இங்கே கொடுப்பனையில் காமிச்சிருச்சு இத்தனைக்கும் நான் பலன்னு சொல்ல போகும்போது எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்க சொல்லிடுவேன் ஏன்னா ரெக்கார்ட் பண்ண போகும்போது தான் அவங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இன்னைக்கு ஒரு கேள்வியில் கேட்டு வராங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு என்ன பிரச்சனை சந்திக்கிறாங்களோ அதை சார்ந்து மட்டும்தான் அவங்களோட எண்ணலைகள் இருக்கும் நான் மற்ற விஷயத்தை பற்றி சொல்ல போகும்போது அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை அப்படின்றத அவங்க மைண்டில் அதை ஏற்றிக்க மாட்டாங்க சொல்கிற விஷயங்கள் இப்போ இன்னைக்கு தொழில் சார்ந்து வந்திருக்காங்கன்னா நம்ம ஆரோக்கியம் சார்ந்து சொல்ல போகும்போது எனக்கு இன்னைக்கு உடம்பு நல்லா தானே இருக்குது நான் எதுக்கு அதை கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் அதை மைண்டில் ஏற்ற மாட்டோம் அப்போ தொழில் சார்ந்து நான் பேசுகிறத மட்டும் கவனமாக கேட்டுட்டு ஆரோக்கியம் சார்ந்து சொல்ல போகும்போது வெறும் ஆமாம் மட்டும் இது பண்ணிவிட்டு அதை மைண்ட்லேருந்து அழிச்சிருவாங்க பட் வந்து ஃபியூச்சரில் அந்தந்த டேட்டில் நடக்க போகும்போது அவங்க அதை முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்கணுன்றதுக்காக நான் பலன்னு சொல்ல போகும்போது எப்போயுமே ரெக்கார்ட் பண்ணிக்க சொல்கிறது உண்டு இல்லை ரெக்கார்ட் பண்ணுற ஆப்ஷனில் நான் நிறைய ரெக்கார்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறது உண்டு இப்போ இந்த மாதிரி தான் வச்சுட்டு இருந்தேன் அவருக்கு அதே மாதிரியே ரெக்கார்ட் பண்ணி சென்ட் பண்ணியிருந்தேன் அவர் என்ன பண்ணிட்டார்னா நான் சொல்கிற பலன்களை கேட்டார் சார் நீங்கள் வாங்காதீங்க நீங்கள் செய்யாதீங்கன்னு நான் சொல்லிட்டேன் இது எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு அவர் என்ன பண்ணிட்டார்னா ஒரு ஆடி கார் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல் மாடல் வந்திருக்கு அது வந்து ஒரு ஒம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு வந்திருக்கு அவர் என்ன பண்ணிட்டார் நம்ம பேரில் வாங்கக்கூடாதுன்னு அவர் சொல்லிட்டார் அந்த டயத்தில் எனக்கு அவர் இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தார்னா சொல்லியிருப்பேன் பட் அவர் என்ன பண்ணிட்டார்னா சரி எப்போ தான் பலன் கேட்டிருக்கோன்னு சொல்கிறனால ஏதோ ஒரு போஸ்ட் இந்த மாதிரி ஃபேஸ்புக்லேயோ யூடியூப்லேயோ பார்த்துருக்காரு பார்த்துட்டு என்ன பண்ணிட்டார்னா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க புத்திசாலித்தனமாக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த ஜாதகத்தையே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா ஏமாத்திர முடியும் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா உங்கள் பேரில் வாங்கிறதுக்கு பதிலாக உங்கள் ஒய்ஃப் பேரில் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த தோஷங்கள் இருந்தாலும்
எப்படி உங்களுக்கு சில புரோக்கரை வச்சு தான் நீங்கள் மூவ் பண்ண முடியும் அப்போ அவங்களுக்கு பணம் கட்டி ஆகணும் அதுக்கா அதுக்கான ஈடுபடக்கூடிய ப்ராசஸ் இது எல்லாமே டைமிங் எல்லாமே வேஸ்ட்டு அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நேரம் வேஸ்ட்டு உங்களோட விரைய செலவு இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அதனால் இது வந்து டோட்டல் நீங்கள் வாங்கினாலும் சிரமத்தை தான் சார் கொடுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே எனக்கு நடந்துச்சு இப்போ என்னென்ன அந்த காரை எனக்கு இப்போ வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு இப்போ இந்த காரை விற்கணும்னு நினைக்கும் போது மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு மூவ் பண்ணுறேன் ரெண்டரை லட்ச ரூபாய் கேட்குறாங்க சார் எனக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே அது வந்து வெட்டி விரையும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் அப்போ வந்து எவ்வளோ பெரிய ஒரு தவறான விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு டேட் எடுத்து கொடுக்குறோம் இப்போ நான் டேட்டே எடுக்காம சார் வந்து இந்த தசை இருபது வருஷம் நடக்குது சார் நான் டேட்டே கொடுக்காம சார் உங்களுக்கு வந்து தசர் வயசாக ப்ராப்ளம் ஆகுதுன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்போ நம்ம இருபது வருஷத்துக்கு எதுவுமே வாங்காமல் இருக்க முடியுமா அப்படின்னா கிடையாது அப்போ நம்ம வாங்கக்கூடிய பொருள் எப்படிப்பட்டது அது எந்த நேரத்தில் எப்படிப்பட்டதாக நம்ம வாங்கிக்கலாம் அதை எப்படி பயன்படுத்திக்கலாம் இருக்கு பொதுவாக என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபேஸ்புக்கில் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பொறுப்பு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறாம சும்மா யாருக்கோ தான் நான் நடக்குது நல்லது கேட்டதுன்னு சொல்ல போகும்போது ஈஸியாக வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க உங்கள் பேரில் வாங்கினா தானே தோஷம் உங்கள் ஒய்ஃப் பேரில் வாங்கிருங்க உங்களுக்கு அந்த தோஷம் வராது ஆனால் அவங்க ஜாதகத்தை யாருமே பார்க்கறது இல்லை அவங்க ஒய்ஃபுக்கும் அதே மாதிரி டைம் நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லை அதெல்லாம் யாரும் பார்க்கல ஆனால் அவங்க ஒய்ஃப் பேரில் வாங்கிருங்க அப்படின்னாங்க வெறும் பேரில் மாற்றி விற்கிறதுனால இங்கே பலன்கள் மாறிடும் அப்படின்றது எவ்வளோ பெரிய ஒரு மூட நம்பிக்கை மடத்தனம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ராக்டிக்கலான லைஃபுக்கு வரணும் ஜோதிடம்ன்றது வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கலான விஷயம்ன்றத தவிர்த்து அது வந்து ஒரு அபூர்வமான நம்ம நம்ம ஒரு பலம் சொன்னோன்னே அப்படியே மேலே வந்து எதுவுமே வந்துடாது எல்லாமே வந்து செயல் ஒவ்வொரு செயல்முறைகள் மூலியமாக தான் நம்மளோட கர்ப்ப முடியும் தான் பலன் நடக்க போகுது அப்போ ஜோதிடத்தை வந்து லாஜிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா தான் அது உங்களோட வாழ்க்கைக்கு உதவும் நீங்கள் மேஜிக்கலாக கற்பனை வளத்திலேயே நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா கற்பனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதானே தவிர்த்து லைஃப் எதையுமே நீங்கள் நேரடியாக பார்க்க முடியாது நம்ம சொல்லிக்கிறலாமே தவிர்த்து அது நடக்காது அப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாருனா அவங்க ஒய்ஃப் பேரில் போட்டு வாங்கி லாஸ் ஆகிடுச்சு காரணம் என்னென்னா இவரோட டைமிங் படி தான் இங்கே வேலை செய்யும் ஏன்னா இவர் தான் பணம் கொடுக்குறாரு இவர் தான் அதை பயன்படுத்த போகிறாரு எல்லாம் பண்ண போகிறாரு வெறும் பேரில் மட்டும் அவங்க ஒய்ஃபோட பேரில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டா அதை எப்படி அவங்க பேரில் வேலை செய்யும் இதை நான் எல்லாத்துக்குமே ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறது உண்டு இப்போ உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் வாய்ஸாக சூப்பராக இருக்குன்னா உங்கள் ஜாதகத்தில் இந்த மாதிரி கொடுப்பனை இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு ஆர்டர் போய் எடுக்கணும்னா அந்த இடத்துல எப்படி வளர்ந்து நினைஞ்சு பேசணுமோ அந்த தன்மை உங்களுக்கு இருக்குது அதனால தான் அது பெஸ்ட்டாக இருக்குன்றது இங்கே கொடுப்பனையில் காட்டுது ஒரு எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்னா ஒரு இடத்துக்கு போய் அவங்க ஆர்டர் எடுக்கிறதுக்கு எப்படி பேசணுன்ற ஒரு தன்மை இருக்குது அப்போ அதை போய் பேசிட்டு வந்துடுவாங்க இதே வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு ஆளாக இருக்கார் எதுக்குமே இறங்கி போக மாட்டாருன்ற அவர் போய்ட்டு ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஃபீல்டு போனார்னா என்ன பண்ண முடியாது அவரோட கோபத்தினால இல்லை அவர் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிற விஷயத்தினால அவர் ஆர்டர் எடுக்க முடியாது நிறைய வாய்ப்புகள் அதில் கேன்சலாக போயிடும் இப்போ ஒரு கம்யூனிகேஷன் பெஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளோட பேருக்காக ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு ஆள் போய் பேசினார்னா அப்போ மட்டும் அவரோட கேரக்டர் மாறிடுமா அவருக்காக போய் பேச போகிறோம் அதனால் அவரை மாதிரி பேசுவோம் இல்லை அவரோட பேச்சு வார்த்தை எல்லாம் விட்டு கொடுத்து போயிடுமானா கிடையாது எந்த பர்சன் போகிறாங்களோ அந்த பர்சனை பொறுத்து தான் அவரோட கேரக்டர் அப்படி தான் இருக்கும் அப்போ அவர் எந்த தன்மையில் பேச முடியுமோ அப்படி தான் பேசுவார் இந்த இடத்துல வெறும் பேரை மட்டும் மாற்றி போட்டு நான் அவருக்காக தான் பேச போனேன் அதனால் எனக்கு இந்த இடத்துல ஆர்டர் கிடச்சிரும் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அது தப்பு அந்த மாதிரியான வேலை தான் ஜோதிடத்தையே ஏமாத்துறாங்களா அதாவது இந்த லைட்டிங் சோர்ஸை ஏமாற்றி செய்கிறாங்களா அது வந்து ஒரு விஷயத்தில் பண்ணுவாங்க அது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு ஆறு பன்னெண்டாம் பாவம் காட்டுதுன்னு வைங்களேன் ஆறு பன்னெண்டாம் பாவம் விரைய இப்போ இந்த ஆறு பன்னெண்டாம் பாவம் விரைன்ற மட்டும் சொல்லிடுவாங்களே தவிர்த்து இதில் என்னென்ன பாவங்கள்லாம் இருக்குது ஆறாம் பாவன்றது வெற்றி ஆறாம் பாவன்றது நோய் ஆறாம் பாவன்றது வேலை இப்போ இவ்வளோ விஷயங்களை குறிக்கும் பன்னெண்டாம் பாவன்றது விரைய ஆறாம் பாவன்றது ஏழாம் பாவத்துக்கு பன்னெண்டாம் பாவம் அப்போ எதிர்பார்க்கறதுனால இங்கே சிறப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது எதிர்பார்க்கறத தோக்கடிக்கிற விஷயங்கள் காட்டுது ஏன்னா ஆறாம் பாவம் முறு வெற்றின்னு சொல்லப்போ எது எதிர்பாளர் ஏழாம் பாவத்துக்கு பன்னெண்டாம் பாவமாக ஆறாம் பாவம் வருது அப்போ இங்கே ஏழாம் பாவம் சார்ந்து சமூகம் சார்ந்து சிறப்பு இருக்காது ஏன் சமூகம் சார்ந்து சிறப்பு இருக்காது ஆறாம் பாவம் போட்டி பிடிவாதம் போட்டி பிடிவாதம் இருந்தால் தான் என்ன பண்ண முடியும் வெற்றி அடைய முடியும் அப்போ ஒரு பாவத்தை குறிக்கிதுனா
ஏழாம் பாவத்துக்கு இது ஆறாம் பாவமாக வரும் பன்னெண்டாம் பாவம் அதாவது ஏழுலேருந்து ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஆறாம் பாவமாக வருது அப்போ இது எதிர்ப்பாளருக்கு வெற்றி அப்போ இந்த இடத்துல என்ன இவங்களும் போட்டி பிரிவாதம் பிடிப்பாங்க இங்கே லக்னக்காரரும் போட்டி பிரிவாதம் பண்ண போகும்போது இங்கே இரண்டு பேர்த்துக்குமே பிரச்சனை தானே அப்போ இது என்ன அது கணவன் மனைவிக்கு பிரிவு அப்போ திருமண வாழ்க்கை பிரிவுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இதுவும் பிரச்சனை உள்ளாகாது அப்போ யார் பன்னெண்டாம் பாவம் இவ்வளோ பாவத்தை காட்டுது இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆறாம் பாவம் நோயும் காட்டுறதுனால அதே ஆறு பன்னெண்டாம் பாவம் விரைய செலவையும் காட்டுது வரவு செலவையும் நம்ம வட்டி கட்டுறதையும் காட்டுது ஏன்னா இங்கே ஆறாம் பாவம் கடன்ற ஒரு பாவமும் இருக்கு அப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல இந்த கடன்ற ஒரு பாவத்தை இயக்குங்க உங்களுக்கு நேரம் சரியில்லை நோய் வரப்போகுதுன்னா கடனை வாங்கி இடத்த வாங்கி போட்டுருங்க உங்களுக்கு அந்த தோஷம் ஆகி போயிடும் சொல்லுவாங்க காரணம் என்னென்னா இங்கே இந்த பாவம் வேலை செஞ்சு ஆகும் இந்த பாவம் வேலை செய்யுதுன்னா எப்படி வேலை செய்யும் எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரி வேலை செய்யுமானா இந்த இடத்துல தான் நம்ம கர்மா அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது நம்ம என்ன விஷயத்தில் ஈடுபடுறோமோ அதை சார்ந்து தான் இந்த பாவம் வேலை செய்யுமே தவிர்த்து இந்த பாவம் வந்து ஜென்ரலாக வந்துட்டாலே அது ஒரு பிரச்சனை கொடுத்துரும் சொல்ல முடியாது இப்போ நான் சொன்னேன் எல்லா விஷயங்களும் இருக்குது இப்போ ஒரு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேனாக இருந்தாருன்னா என்ன பண்ணுவார் பிடிவதம் முடிச்சுட்டே இருப்பார் பட் இங்கே என்னென்னா ஆறு பன்னெண்டாம் பாவம் வெற்றியும் தொழில் சமம் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ என்னென்னா இவர்னால பெரிய லெவலுக்கு தனித்துவமாக வெற்றி அடைய முடியாது ஏன்னா இங்கே இரண்டு பாவமும் வேலை செய்யுது அப்போ இங்கே பிரிவாத குணம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒருத்தவர் கடன் வாங்க போகிறாருனா கடனுக்கு மேலே கடன் வாங்கி என்ன பண்ண போகிறாரு வட்டி கட்டி விரையம் பண்ண போகிறாரு அப்படின்றத காட்டுது திருமண வாழ்க்கையில் ஈடுபடுறாரு அப்படின்னா இங்கே என்னது திருமண வாழ்க்கைக்குள்ளே அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள பிரச்சனை வந்து பிரிவினையே கொடுக்குது அப்போ பிரி இப்போ இந்த மாதிரி இவ்வளோ விஷயங்களை கொடுக்குது இப்போ இவர் என்ன விஷயத்தில் ஈடுபட போகிறாருன்றதை பொறுத்து அந்த பாவம் வேலை செய்யும் அப்போ ஒருத்தவர் அவங்களுக்கு கடன் வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்ல போகும்போது கடனை வாங்கி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அதுக்கு விரையம் கட்டிடுங்க அப்போ இங்கே மருத்துவ செலவு அது மாறாது அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னு அது பண்ணுறாங்க அதுவும் சரியான ப்ரொசீஜர்னா கிட்டத்தட்ட கருத்தியல் சரிதான் பட் இங்கே என்னென்னா ஒரு ஒருத்தவங்களோட பலன்கள் அப்படின்றது அவங்களோட சுச்சுவேஷன் செயல்பாடுகள் அவங்களோட உடல்நிலை இதையெல்லாம் பொறுத்து தான் அங்கே பலன்கள் வந்து தீர்மானிக்கப்படும் அவர் ஏற்கனவே முன்னாடியே வந்து ஹெல்த் வைஸாக சிறப்பு இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த இடத்துல அவருக்கு ஹெல்த் வைஸாக ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் போது இந்த இடத்துல கடன் வாங்கினார்னா அந்த பாவம் இதுக்கு மட்டும்தான் வேலை செய்யும் இதுக்கு வேலை செய்யாதா அப்படின்னா லக்னம் சார்ந்து கண்டிப்பாக வேலை செய்யும் அப்படி லக்னம் சார்ந்து வேலை செய்ய போகும்போது இங்கே என்ன அப்படின்னா இங்கே ஆறு பன்னெண்டாம் பாவம் லக்னம் சார்ந்து ஒன்று லக்னம் சாராமல் ஒன்று வேலை செய்யும் லக்னம் சார்ந்து பார்க்கும்போது அது நோய் அது நம்ம தான் அனுபவிக்க போகிறோம் லக்னம் சாராமல் பார்க்கும்போது அதே ஆறாம் பாவம் கடன் அப்போ இந்த இடத்துல இரு பிரிவாக நம்ம பிரித்து பார்க்குறதுக்கும் தெரியும் அப்போ இந்த ஒரு கருத்தியில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கடன் வாங்கினா நோய் சரியாக போயிடும் அப்படின்ற ஒரு அமைப்புக்கு அவங்க கொண்டு வராங்க அப்போ என்னென்னா இது வந்து ஜோதிடத்தை வந்து நம்ம மாற்றிடலாம் ஏமாற்றிடலான்ற மாதிரி நடக்கிற பலனை விதியை அந்த மதியால வேலைலாம் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கான்செப்ட்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி பட் இதே கான்செப்ட் வச்சுக்கிட்டு தவறான ஒரு கருத்தியலுக்கு போய் பயன்படுத்தக்கூடாது உங்களுக்கு பிரச்சனைனா உங்கள் ஒய்ஃப் பேரில் வாங்கிருங்க உங்கள் பிள்ளைய பேரில் வாங்கிருங்க இந்த மாதிரி பலன்கள் வந்து பெரிய நஷ்டத்தை கொடுக்கும் இப்போ வந்து இவர் வெறும் வந்து பரவாயில்ல வெறும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறரை லட்சம் ரூபா தான் லாஸ் இப்போ இவர் வந்து அடுத்தடுத்து பெரிய பெரிய விஷயம் பண்ண போகிறாரு இவருக்கு ஒரு பாடம்னு வச்சுக்கிறலாம் அப்போ இனிமேல் வந்து அந்த சொன்ன டேட்டை வந்து அவர் கீப்டப் பண்ணி அந்த நஷ்டத்தை தவிர்த்துக்கிடுவார் இப்போ இதே வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒரு லோ கிளாஸில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அவங்க வந்து கடன் அதிகமாக வாங்கி ஒரு வீடு கட்டுறாங்க அந்த வீட்டுக்கு ஒரு பத்து லட்சம் ரூபா கடன் வாங்கி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட மொத்த உழைப்பும் போட்டு கையில் இருக்கிற எல்லா பணம் எல்லா நகையும் அடகு வச்சு கடைசி கடனும் வாங்கி அவங்க இனிமேல் உழைக்கிற ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு உழைச்சி 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 கடன் தான் கட்டணும் இப்படி ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து என்ன பண்ண போகிறாங்க ஒரு வீடு கட்ட போகிறாங்க அந்த டயத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு கொடுப்பனை இருக்குது நம்ம கட்ட வேணான்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேஸ்புக்லேயோ இல்லை ஒரு யூடியூப்லேயோ இந்த கிரகம் இந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆட்சி உச்சம் இருந்தா இல்லை இந்த லக்னம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வீடு கட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்குது நான் ஒரு விஷயத்த செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அதற்கு சாதகம் அதை பண்ணலாம்னு யார் சொல்கிறாங்களோ அவங்கள தான் நம்பத்தும் இல்லை அது இயல்பு மனிதனோட இயல்பு நம்ம செய்கிற விஷயத்த யார் செய்ய அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ அவங்க நம்மளுக்கு பிடிச்சிடும் உடனே
ஏன்னா நம்ம வந்து ஒருத்தவங்க பலன் எடுத்து சொல்ல சொல்ல போகும்போது நம்மளால் அவங்க லாபம் அடையணும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபுல்லாக எடுத்து தான் நம்ம எடுத்துடும் அப்போ அது நம்ம சொன்ன தவறையே நம்ம எதை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோமோ அந்த விஷயத்த பண்ணிவிட்டு அதில் லாஸ் ஆக போகும்போது அப்புறம் அவங்களுக்கு நம்ம அவ்வளோ தூரம் ரிசர்ச் பண்ணி எடுத்து கொடுத்து என்ன பிரயோஜனம் அப்போ இது வந்து ஒரு தவறான கான்செப்ட் அதை ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் ஒரு ஜோதிடம் ஒருத்தவங்கள்ட்ட போய் பார்க்குறீங்க அது ஒரு ரெகுலராக பார்க்க போகும்போது தான் இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம சரியாக டேட் வைஸ் எடுத்து தர முடியும் ஏன்னா நீங்கள் கொடுக்குற நேரம் சரியாக அவங்களோட சுச்சுவேஷன் என்ன எதுவுமே தெரியாமல் சும்மா ஒரு ஆளை பார்த்த உடனே எடுத்து கொடுக்கறதுலாம் ப்ராப்பராக டேட் வைஸ் டேட்டாக எடுத்து தர முடியாது யாராலையும் அப்போ ஒரு தவறை நம்ம ரெகுலராக பார்க்க போகும்போது அவங்களோட உண்மையான குணங்கள் உண்மையான செயல்பாடு உண்மையான தகுதி எல்லாம் தெரியும் அப்போ இந்த ஜாவை தாய்வு பண்ண போகும்போது தான் அவரோட அந்த அணுகுமுறைக்கும் இந்த பலன்களும் எப்படி ப்ரொஜெக்டாக எப்படி ரிசல்ட்டாக வரும் அப்படின்றத நம்மளால் கணிக்க முடியும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னும் நம்ம டெப்த்தை ஜோதிடத்தை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணால் தான் தெரியும் ஏன்னா ஜோதிடத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் கர்மா அப்படின்றது இருக்குது இதை நம்ம அடுத்த பதிவில் இந்த கொரோனா நம்மளுக்கு காஞ்ச விஷயத்தை வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா உங்களுக்கு அதை விளக்க போகிறேன் அது எப்படின்றத தெளிவாக பார்ப்போம் இப்போ இந்த பதிவை நான் தெரியப்படுத்துறது காரணம் நிறைய பேர் வந்து தான் செய்கிற விஷயத்த செஞ்சே ஆகணும் அது ஏதாவது ஒரு பதிவில் யாராவது ஒன்று சொல்லிட மாட்டாங்களான்ற மாதிரி தேடி தேடி அது சரி தவறுன்றது கிடையாது அந்த அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த செய்யணும்னு சொல்லி இது போய் செஞ்சுட்டு அப்புறம் லாஸ் ஆகிட்டு திரும்ப என்கிட்ட வரக்கும்போது அது எனக்கு மன ரீதியான ஒரு அது வந்து எனக்கு ஒரு கோபம் தான் வருது ஏன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்த கஷ்டப்பட்டு எடுத்துடும் ஜோதி நம்ம கணிச்சு கொடுக்குறது ஃபீஸ் வாங்குறதுல ஒன்றும் கிடையாது ப்ரொஃபஷனலுக்காக நம்ம ஒரு இதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோன்னு பார்க்குறோம் பட் அந்த இடத்துல எடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து நம்ம எடுத்து கொடுக்குற அவங்க ஃபியூச்சரில் எடுத்து கொடுக்குற விஷயங்கள் வந்து அது வந்து பணம் மதிப்பற்றது அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதை நம்ம சொல்கிற விஷயங்களை எடுத்து அவங்க கேட்டு சக்ஸஸ் பண்ண போகும்போது அது ஒரு சந்தோஷம் அவங்க சொல்கிற சார் நீங்கள் சொன்ன டேட்டில் நான் அந்த மாதிரி சக்ஸஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி எனக்கு நல்ல ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல போகும்போது அது ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாகவும் இருக்கும் ஒரு சந்தோஷமாகவும் இருக்கும் அவங்க தோல்வி அடைய போகும்போது அதை சொல்ல போகும்போது என்னால் அதில் பெருமைப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம சொல்லி அவங்க தோற்று போயிட்டாங்க அவங்க செய்ய முடியாமல் போயிட்டாங்க அப்போ அவங்க மேலே தவறு நம்ம சொல்லிட்டு போகிறோம்னா இங்கே ஒன்றும் கிடையாது பட் என்னென்னா அவங்க ஜோதிடம் பார்க்க வந்ததுக்கு காரணம் நான் போய் எதுலேயும் மாட்டிக்கிடக்கூடாது நான் கஷ்டத்தை அனுபவிக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக பட் அதை கேட்டும் அவங்க தவறு பண்ண போகும்போது அப்போ அவங்களுக்குலாம் எதுக்கு நம்ம எடுத்து தரணுன்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் அதனால் அந்த மாதிரிலாம் தவறு பண்ணாதீங்க நம்மளுக்கு விரும்பின விஷயத்த தான் பண்ணணும்னா நம்ம ஜோதிடமே பார்க்கக்கூடாது சரி தவறு அதை நம்ம வர்றதை ஏற்றுக்கிட்டு ஆயிடணும் நம்ம ஜோதிடம் சார்ந்து வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்ல போகும்போது அதில் என்ன இருக்குது நல்லது கெட்டது இருக்கோ அதை சார்ந்து தான் நம்ம பண்ணணும் அதை விட்டு ஒரு குழப்ப நிலையில் இருந்துட்டு ஒரு ஸ்டெடியான ஒரு முடிவு இல்லாமல் ஒரு இருநிலையான முடிவு எடுத்துகிட்டு அதில் போய் மாட்டிட்டு கடைசி சார் நீங்கள் சொல்ல மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறதுனால யாருக்கு லாபம் கிடையாது அதுவே சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜாதம் பார்க்க வர்றாங்க சார் நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த டேட்டில் பிரச்சனை ஆகும்ன்ட்டு ஆனால் எனக்கு நான் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஒரு ஜோதிடத்தை பார்த்தேன் அவர் சொல்லாமல் சொன்னார் சார் அப்படின்வாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப இதாக இருக்கும் சொல்லாமல் சொன்னாங்கன்னு என்ன சார் சொன்னாங்க உங்களுக்கு வந்து சார் ஜாதகத்தில் இந்த மாதிரி தொடர்பு இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க சார் அப்படின்னா எந்த காலகட்டத்தில் சார் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்னு சொன்னாங்க அதெல்லாம் சொல்லலை சார் என்ன விஷயத்தில் சார் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அதுவும் சொல்லலை சார் ஆனால் என்ன சொன்னாங்க அது சொல்ல வந்தாங்க சார் ஆனால் முழுமையாக சொல்லலை சார் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பலனே அவங்க சொல்லலை ஆனால் இவர் என்ன பண்ணிக்கிறாரு அவராக அவங்க ஏதாவது சொல்லிட்டாங்க அதனால தான் அது நடந்துருச்சு நம்மளுக்கு ஏதோ தோசை இருக்குது போல் அந்த மாதிரி ஒரு அறியாமையிலே இருந்து பயந்து பயந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக எல்லாமே கிடைக்கிது யூடியூப்பில் ஃப்ரீயாக எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிடுறாங்க ஃப்ரீயாக யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க ஃப்ரீயாக எதுக்காக அவங்க ஒரு சொல்லணும் அவங்க அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு புத்தகத்தை படிச்சுட்டு நம்ம ஒப்பிக்கிறது பேர் வந்து நம்மளுக்கு பலன் கிடையாது ஜோதிட அறிவு அது கிடையாது ஜோதிடத்தை ப்ராப்பராக ரிசர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த டேட்லேருந்து இந்த டேட் வரைக்கும் என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும் இல்லை இந்த டேட்லேருந்து இந்த டேட் வரையும் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க டைமிங் வந்து ப்ராப்ளம் சரியில்லை நீங்கள் என்ன விஷயத்தில் ஈடுபட போகிறீங்கன்றதை பொறுத்து அந்த பிரச்சனை வரும் அவர் அந்த விஷயத்தையும் சொல்லலை அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுன்னா நிறைய பேர் இந்த தவறும் பண்ணுறாங்க அதாவது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஏது பண்ணுறாங்க அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க பட் அவங்க ஜாதகத்தை பார்த்து அவங்க எதிர்கால
அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு இது கிடையாது அதாவது அந்த முழு அந்த புரிதல் இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஓகே இந்த விஷயங்கள் கொஞ்சம் புதுசாக இருக்குது இல்லை அது கொஞ்சம் லாஜிக்காக தெரியுதுன்றத அவங்க ஒன்று ஒரு விஷயங்கள் ஒரு வீடியோ கூட முழுமையாக பார்க்காம கொஞ்சம் விஷயம் பார்த்துட்டு டக்குன்னு ஜாதகம் பார்க்க வந்துடுறாங்க அதனால் என்ன ப்ராப்ளம் வந்து அவங்களுக்கு தான் பிரச்சனை அவங்களுக்கு தான் நன்மை கிடையாது ஏன்னா என்னோடய கருத்தியில் ஃபுல்லாக புரிஞ்சுக்கிறாம அவங்க ஒரு வேறு ஏற்கனவே பார்த்த ஜோதிடர் வந்து பொது பலன் சொன்ன மாதிரியே என்னை சொல்ல சொல்கிறாங்கன்ற பட்சத்தில் நான் அவங்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நான் ஜாதகம் பார்க்கல அவங்களோட ஃபியூச்சர் அந்த நல்லது செய்கிறதுக்கு நான் பார்க்குறேன் அதனால் நல்லது அப்படின்றது எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கும் அவங்க நினைக்கிறத இல்லை அவங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறது தான் நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் சரி உங்களுக்கு என்னென்னா விரயம் ஏன்னா நீங்கள் எதிர்பார்த்த விஷயம் என்கிட்ட கிடைக்காது நான் எடுத்து கொடுக்கறது லாஜிக்கலாக ஃபியூச்சர் ஓரியன்டாக என்ன பண்ணால் என்ன நடக்கும் நீங்கள் எந்த டேட்டில் என்ன பண்ணலான்னு உங்களுக்கு எதிர்காலம் சார்ந்து எடுத்துருது பட் நீங்கள் கேட்குறது நான் எப்படி இருப்பேன் ஒரு 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 அர்த்தமே இல்லாத ஒரு பதிலாக கேட்குறீங்க கூட பிறந்தது எத்தனை பேர் அம்மா அப்பா இருக்காங்களா இல்லையா இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு கேள்வியே கிடையாது ஒரு தவறான கேள்வி ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் எத்தனை வீடியோ போட்டாச்சு இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இன்னும் அதிலே அறியாமையில் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம எப்படி நல்லது செய்ய முடியும்னா செய்ய முடியாது அதனால பார்க்க ஜோதிடம் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணுங்க நம்ம ஒரு விஷயத்தை எடுத்துறோம்னா அந்த விஷயத்தை பயன்படுத்த தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா அது பயனடையும் அந்த விஷயத்தை பற்றி தெரியாத ஒருத்தவங்களுக்கு நம்ம ஒரு பொக்கிஷத்தை கொடுத்தாலுமே அதை என்ன பண்ண முடியாது ஏன்னா பயன்படுத்த அவங்களுக்கு தெரியாதனால அவங்களுக்கு கொடுத்தும் அது பிரயோஜனம் மட்டும்தான் போயிடுது அப்போ நம்ம ரிசர்ச் பண்ணி அவங்க என்னென்னா தேவையற்றதா போயிடுது அதனால அவங்களுக்கும் ஒரு ஏமாற்றம் எனக்கும் ஒரு ஏமாற்றம் அதனால ஜாதகம் பார்க்க வரவங்க சில வீடியோஸ் நல்லா பார்த்துட்டு என்னோட கருத்தியில் புரிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் அறிவுபூர்வமாக வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம ஜோதிடத்தை வந்து சரியாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம் இப்போ நம்ம அந்த பதிவில் பார்த்துட்டோம் இனிமேலாவது தயவு செஞ்சு இந்த ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்குறது யூடியூப்பில் பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு உங்களோட லைஃப்பில் முக்கியமான முடிவுகள்லாம் அப்படி தப்பாக எடுக்காதீங்க ஒரு ஜோதிடம் வந்துட்டிங்கன்னா அவங்க சொல்கிறத கேட்டு பண்ணுங்கள் யார் சொல்கிறத கேட்டு பண்ணணும் ஒருத்தவங்க பர்டிகுலராக டேட் எடுத்து இந்த மாதத்துலேருந்து இந்த தேதியிலேருந்து இந்த தேதி வரையும் டேட் எடுத்து அந்த விஷயத்தை சொல்லி சொல்கிறாங்களா அவங்க பேச்சை நீங்கள் கேட்கலாம் உங்க ஜாதகம் அந்த மாதிரி தோசை இருக்குங்க உங்களுக்கு கெட்டது நடக்குங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருங்க அப்படின்னு பொதுப்படையா சொல்றத நீங்க கேட்டு உங்க லைஃப்ல என்ன பண்ண முடியாது எதுவுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா என்னோட லைஃப்ல நான் விரையம் பட்டிருப்பேன் நான் கஷ்டப்பட்டிருப்பேன் நான் சந்தோஷமா இருந்திருப்பேன் அப்ப ஒரு ஒரு நாற்பது வயசுக்காரங்க ஜாதகம் பக்கம் வராங்க அப்படின்னா அவங்க எவ்வளவு விஷயத்த பாத்துருப்பாங்க அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு பொதுப்படையா சொல்ல போகும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எப்ப கஷ்டப்பட்டாங்க எப்ப ஏமா இருந்தாங்க எப்ப விரையம் பண்ணாங்க ஆமா சார் நீங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கு நடந்துச்சா அவங்க டேட்டே சொல்லல பொதுப்படையாக ஒரு கிரகத்தை வச்சு ஒரு இருக்கும் இடத்தை வச்சு அவங்க சொல்றாங்க இது மெஜாரிட்டி பீப்புள் எல்லாரோட லைஃப்ல நடந்திருக்கும் அது பலன் கிடையாது நீ இன்னைக்கு நாற்பது வயசுல பாக்க வரீங்களா இது கடுத்து உங்களுக்கு எதிர்காலத்துல எந்த டேட்ல என்ன மாதிரி இருக்கு எப்ப லாபம் கிடைக்கும் எப்ப விரயம் ஆகும் எப்ப எந்த இதுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் எப்ப எதை பண்ணக்கூடாது எதுல ஈடுபடலாம் எதுல ஈடுபடக்கூடாது நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க எதை கேட்டு அதை பண்ணலாம கூடாது இந்த மாதிரி ஆய்வு பண்ணி கொடுக்கணும் அதுதான் அதை கேட்கலாம் அதை பின்பற்றலாம் அப்படி எடுத்து கொடுக்க போகும்போது ஒன்னு ரெண்டு விஷயங்கள் மிஸ் ஆகுதுன்னா அது ஏன் மிஸ் ஆகுதுன்னு ரிசர்ச் பண்ணாதான் அவங்களோட டயத்தை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் சரி பண்ண முடியும் நீங்க டயத்தை கொடுத்தோட்டி நம்ம கடவுள் கிடையாது எடுத்தோடனே அன்னைக்கு சந்திரன் எங்க போறாரு அந்த சந்திரன் காமிஸ்டர் எடுத்து மாத்திர முடியாது அது பெரிய தவறான விஷயம் நான் அதுக்கும் நான் தனி பதிவு போறேன் நிறைய பேர் அதுலேயும் ஏமாந்து ஜோ ஜாதகத்தையும் மாத்திடுறாங்க மாத்தி அதுக்கப்புறம் நம்ம சரியா அது கிடைக்க போகும்போது என்ன அது தப்பான பலன் வந்துருது அதை பத்தினா அதுல இருக்கக்கூடிய நிறைய குறை யாருமே அதுல போய் ஓப்பனா சொன்னது கிடையாது இனி வரப்போற பகுதியில் நான் நிறைய விஷயங்கள் ஓப்பனா சொல்றேன் ஏன்னா நிறைய பேர் ரொம்ப குழப்பத்தில் இருக்கீங்க போட்டு என்கிட்ட வந்துட்டு என்கிட்டையும் ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்கும் போது நம்மளுக்கு அதுக்கு ரீப்ளை பண்றதுக்கும் நேரம் இல்லை அதனால ஒரு வீடியோ போடப்போம் போது நிறைய அறியாமையில இருந்து தெளிவுபடுத்துறதுக்காக இன்னும் நிறைய வீடியோ இப்போ நான் போடுறேன் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா முழுமையாக பார்த்து அது புரியலைன்னா ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை பார்த்து அதை புரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய பேர் என்ன கொஷின்ஸ் கேட்குறீங்க வாட்ஸ்அப்பில் சார் இந்த லக்னம் இந்த ராசி அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு கணிக்காமல் உங்களுக்கு பலன்கள் எடுத்து தர முடியாது அப்படி எடுத்து தரோன்னா அது தப்பாக போயிடும் அது சாதாரண நீங்கள் விளையாட்டு தரமாக நினைப்பீங்க ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு விஷயத்தில் ஈடுபடுவாங்க அதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சொன்னவங்களுக்கு தான் அதனால் அது உங்களுக்கு தெரியா
அது வந்து ஒரு மன சங்கடத்தை ஒரு கேள்வி கேட்டு ஏன்னா இப்போ சில பேர் வேல்யூபிளான கேள்வி கூட கேட்பாங்க இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கும்போது என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கும் கமெண்ட் செக்ஷனே நான் டிலீட் பண்ணி விட்டேன் அப்படின்னா யாராலையும் கேள்வியே கேட்க முடியாது அப்போ ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறவங்களுக்கு ஒரு லாஜிக்கலாக ஒரு எண்ணங்கள் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியாது என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியாமல் போயிடுன்றனால தான் இந்த விஷயங்கள் சொல்கிறேன் இல்லை நிறைய பேருக்கு நாலேஜ் தெரியப்படுத்தணும் ஜோதிடம் சார்ந்து ஒரு என்னால் முடிஞ்ச லெவலுக்கு அறிவியல் பூர்வமாக யூடியூப்பில் என்ன தர முடியுமோ அதை தரணுன்றதுக்காக தான் கமெண்ட் செக்ஷன் வச்சுருக்கீங்க ஆனால் எல்லாருமே ஒரு மூட நம்பிக்கை சில பேர் கேட்குறீங்க நல்ல கொஸ்டின் ஆனால் நிறைய பேர் மூட நம்பிக்கையில் தான் கேட்குறீங்களே தவிர இந்த லக் இந்த லக்னம் இந்த லக்னம் பொருந்துமா இந்த ராசி இந்த ராசி சேரலாமா இந்த இடத்துல கிரகம் இருந்தால் இந்த இடத்துல தொடர்பு இருந்தால் என்ன பலன்னு கேட்டிங்கன்னா இது எப்படி சொல்ல முடியும் ஜாதமே கணிக்காமல் எல்லாமே ஃப்ரீயாகவே நடக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா எதுவுமே லைஃப்பில் நடக்காது அதனால் அந்தந்த விஷயத்த முறையில் ஒழுங்கோடு வாங்க ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் செய்யக்கூடிய விஷயத்த முறையில் ஒழுங்கோடு பண்ணுங்கள் அது கண்டிப்பாக வெற்றி கிடைக்கும் மீண்டும் அடுத்து ஒரு பதிவில் சந்தி